怎么回来这么晚啊？怎么回事啊？怎么受伤了？不要紧，有重要情报，敌人要突袭中原军区，那得赶紧报告给家里。对，三天之后敌人就要发起进攻了，我们越快把情报发出去，党中央就越快有时间部署。没关系。检测车二十四小时不停的在这巡逻，他们肯定是有目的的。上次发报，他们已经测出了我们的大致位置。要不是柱子跑过来帮忙堵住了路，恐怕你报还没发完，他们已经闯进来了。从那天开始，咱们这儿就成重点的监视地方了。看来在家里发报的可能性不大。这么长的电文，你的手速比较快，也得一刻钟左右吧。五分钟不到，他们的监测车就得来一遍，所以根本就来不及发报，他们就得冲上来了。得想办法把电台运出去。这么大的电台怎么能运得出去啊？你都不知道现在管得有多严。我今天去菜市场买菜，就连手提包他们都要检查的。而且你看看外面，这晚上检查的。比白天还严呢。从明天开始，我请病假，不去上班了。听见没？医生让你禁烟进去。我知道了。要我说，你最该进的是你莫名其妙的善心和多管闲事吧？那你现在这么关心我，算不算是莫名其妙的善心啊？云飞，好久。云飞。你们俩已经是这种关系了，什么关系啊？上次见到你们的时候，还以为你们只是普通朋友呢。我们就是普通朋友。对。你真是哪壶不开提哪壶。我们女生有的时候是需要你们男人哄着点的，你们男人有的时候就是不开窍。这你就不知道了。我们云飞当年上大学的时候。
从来都不用哄女孩子，都是女孩子见了云飞就乱了方寸。哎，我正好带了相机，要不然给你们俩拍张照吧。云飞，你看你这还是老样子，想起一出是一出的。我们今天这是出来做产检，穿的又不正式。哎，算算算了。你大学那阵陪我练照相技术的时候，都愿意给我当模特。现在有了老婆了，就不敢了。过来，到这儿，这个地方。你怎么了？你今天看起来有点奇怪。没什么，就是想把美好的东西都留下来。坐过去，哎，靠近一点。不是，你要干嘛？我也给你们拍一张。三妹现在回来了。肖先生，肖太太。你说那个赵云飞莫名其妙的给我们拍照，什么意思啊？我相信云飞，他就是拍着玩的，没别的目的。发报的任务没完成怎么办啊？咱们得尽快发出去啊！今天晚上一定得发出去了。白天我们在城里兜了一圈，你也看到了，到处都是敌人的监测车。晚上上集会给指示的。具体怎么做，我们服从安排就是了。凝视着这两张照片，赵云飞看到自己和陈玉婷脸上有藏不住的心事，总有一些阴霾驱之不去。他也看到了萧琪和真真的心心相印，毫无芥蒂。他们的眼神是有光的。足以驱走一切黑暗。走走走，走，抽东西啊！你别跑！不要，不要，反正都不能吃，还你。真的疯了，上头可不信这个，咱们别放松警惕，跟丢了，咱们吃苦。不疯谁吃垃圾啊？你真是可怜。所以说
，千万别干共产党，一旦被抓住了，不死也惨了。是吗？在江边，没被人发现吧？没有。有两个女特务跟着云雪同志，她吃了不少苦，依然在保护组织、保护同志。她白天黑夜的在街上装疯卖傻，她肯定相信组织很快就会找到她。我们有太多的同志，被捕之后宁死不屈，甚至英勇就义。让我们记住他们。可她才是个二十岁出头的姑娘。不在，我们要相信组织，组织会对她有妥当的安排的。我知道，上级交给的任务完成了，云雀明天就能回到温暖的巢里，不用再街头流浪。对呀、啊，去吧，去睡觉。云雀同志，您的英勇事迹鼓舞着大家，向您致敬。延安首长问候您，您辛苦了。上级让您到玛利亚教堂养伤，圣母在那里等候您，她是我们可靠的朋友。祝早日康复。必须要去，你们去了医院以后可以不用回来，就到那个老码头坐舅舅的船，你们就回老家看油坊去吧。大半夜的瞎打电话，对不起对不起啊。上级指示，电文很长，不管在哪里发文，我们完全暴露的可能性很大。发完报，立即离开这里，去老码头，那里有船接应我们专业。专任何冒险的方式都别试了，报只能在家里发，而且一定要发完。你不是也会发报吗？就是比我慢点儿，要不这样。我去楼下拦住监测车
，反正我是孕妇嘛，他们不会把我怎么样。你拦住了第一辆，下一辆五分钟之内就赶到了。我们家里也没个密道和暗室。算了，先不想了，你先睡一会儿吧，保持精力。一旦可以发报了，我会叫醒你。相信我，会有办法的老孙呢？睡了吗？上回司令部坏掉的那辆车修好了吗？我这里有一些急事，想要借用一下。我舅舅在城外生病了，我着急送他去医院。麻烦你把车停到春来茶馆门口等我吧。行了，你是不是想到办法了？讲我一个。说吧。我现在要出去一趟，有一个朋友，他帮我对付监测车，我现在去找他。你记住，到了十二点，立刻发报，发完报马上离开这里去老码头，那里有船接你离开重庆。街头暗语是：乡下三娘娘病了，送药回去，搭船过江。记住了吗？那你呢？不用等我，我们一起走路路，大家分开走比较安全。转移是注意安全，一定要母子平安。出家门的这一刻，萧齐默默向真真和从未见面的孩子，在心底说着抱歉。对不起，我没有说实话。只有他自己知道，一旦自己接下来的计划实施，情报可以万无一失地发送出去，真真也可以顺利脱身。为了这一切，自己将义无反顾，万死莫辞。
长官，这么晚了，您要去哪儿？紧急加班，请出示您的证件。需要吗？长官，我们这里是例行公务。对不起，长官，您可以走了来了，车子刚加满油，给。亲戚多，事情就多，这黑灯瞎火的，还得去帮忙。对了，提车记录要记清楚了，是谁就是谁，可千万别替我兜着。这条出城的路特别不好走，一定要当心。放心吧，我路熟，你快回吧。停车！停车！请出示一下证件。紧急任务，出城修电话机。那你这个要开特别通行证？我都说了是紧急任务，没时间开。先放行吧，回头补给你。那这样吧，我打电话到你们技术处核实一下，核实完了我就放行。你再找这个吧。我劝你，还是把这些危险人物的照片都烧掉吧，小心惹祸上身。这不都已经放走了吗？还算什么危险人物？我说的不是他。今天行动队的人都出了紧急任务。听说有一个共党正在开着司令部的车，在冲关。好像就是你那个老同学。不要命，没用的。那个女学生你也没有救出来。小琪是我老同学，我活了命也得救出他俩。哎、电光火石之间，赵云飞联想到司令部，联想到萧琪和真真，还有以前。于青将他们说过监听小白楼的事情，一条条线索汇集起来，他最担忧的事情还是发生了。萧齐夫妻是共产党的人。
，站住，干嘛呢？站住！我要出城。刚才有人闯关，军统的长官们说了，正在搜捕共军电台。我就是军统的人，有证据吗？你怎么证明你是军统的人？我忘带了。忘带了？你就是共军的人，抓起来！住手！长官，他没带证件要出城。他是我的人，回自己岗位。是。我知道你想救他，可是你没有车，出了城也没有用，你根本就追不上他。我不出去的话，我会后悔。刚才出城的那辆车上坐了几个人？见，看不到车胎印了。他到底往哪个方向跑了、啊？再找找车辙。我们是行动队的，主管好。有车路过吗？没有。我们追到这里的时候，他的车不见了。必须给我找到，他今天请假，没有加班任务。是。城西出来就这一条道啊。你们在这守着，咱们走。是。是赵宇飞，你可真是个倒霉鬼，是吧？麻烦精，都一样。我知道，跟我沾上的没有一个好下场。家俊、沈杰、小启，哪怕是死在庄妹娇手底下的那些义士，我都只能眼睁睁的看着。看得这么清楚，怎么不辞职啊？怎么不回老家啊？继续带你的赵家大少爷去啊？生逢乱世，命如草芥，有些人选择当屯肉，有些人选择拿起刀枪。你呢？但我就是不想当屯肉啊！我是不愿意拿起刀枪。但我就想尽自己一点绵薄之力去救起那些无辜的下水之人，不行吗？你连你自己都救不了，你还想救谁？可以的。坐在车上出城的只有萧齐一个人，我还能救真真仔细了啊！是，你们几个去那边。是是，走。车没有关卡，他不会回去的，一定就在附近。仔细搜一搜，你们这两个人这边，搜仔细了啊！是是，奇了怪了呀，怎么一到车就都没了？如果在这儿捅他的话，一定在树林里。建峰，要不要进去搜？李队，进树林里搜。是，快点。是。走，起火刹车。是是
你丈夫是谁啊？相信我，讲我一个。恭喜你要当爸爸了，儿子。有信号，城外发现可疑信号，定位是电台，把车开过去。不明信号，把车开过去。装了眼不来。小白龙，走见你离开重庆，街头暗语是“乡下三娘娘病了”。那你呢？不用等我。报首长，情报组发来电报，是国民党对中原部队的作战计划。很好，火速移除，报送党中央毛主席。是
你丈夫是谁啊？相信我，会有办法。转移是注意安全。一定要磨死平科长，什么也没发现，只有烧毁的残渣。女人才是真正的发梦。我告诉你，你那个所谓的同学已经被证明了是个如假包换的共党。刚才拒捕，已经自曝身亡了。但遗憾的是，他那个老婆才是真正的发报人。放屁！他就是一个家庭妇女，凭什么说他是共产党？你的狗眼给我看清楚！马上通知各水路码头车站严格盘查。是。你，你最好跟我去找他，我会一直派人跟着你。一定要注意这些老码头，一般都是游击队经营工厂的地方。哎，队长，有船，有点可疑啊。
看到没有？他在发暗号，明明灭灭的。这些长短不一的武功就是摩尔斯电码。这次跟他接头的人，一定懂摩尔斯电码。也就是说，保护员。嗯。那装。别慌。等人到齐一起装。过头。